başlıyor. Herkese merhabalar Atölye Smile'den. Şimdi bana gelen mesajları ve sorularınıza yanıt vereceğim. Sorularınız olursa yazın. Buradan da bir şekilde cevaplayalım. Şimdi bugün biz bir polyester tepsi boyamak istedik sizlere. Nasıl boyanması gerektiğini gösterelim. Polyester obje boyarken su katmıyoruz. Sadece bir kapta fırçamızı biraz ıslatabiliriz güzel kayması için. Tabii fiyatımız da şuradan çıkarsak mı? <gülüyor> Hiçbir şekilde su katmıyoruz. Biz bunu için antik gümüşü ile boyuyoruz şu anda. Direkt uyguluyoruz. <gülüyor> Biraz yorgunuz, sesimiz de pek çıkmıyor şu anda. Bir kat boyamıştık, şu an ikinci katı geçiyorum. Bir, bir saat falan bekledim kuruma süresini. Şimdi bunun üzerine eskitme kremi uygulayacağız. Daha sonra bir bakır, parmak yaldızlar atacağız. Sorularınız varsa yazın bize, bir şekilde cevaplayalım. Tekrar yineliyorum çünkü çok soru geliyor bununla ilgili. Polyester boyama yaparken su katmıyoruz. Fırçamız biraz nemli olursa bizim için kafidir. Direkt uyguluyorum. Her zaman boyama yönünde düz bir şekilde boyuyorum. Metalik boyalar birazcık çabuk kurur. O yüzden bir geçtiğimiz yerden bir daha geçmiyoruz. Şu an ikinci katını geçmiş durumdayım ben. Ahşap boyarken şimdi bu üçte bir oranında sulan onu genelde soruyorsunuz multi surface'lerle ilgili. Şimdi genelde bir şey var üçte bir oranında su katın gibi. Ancak onu da biz nasıl ayarlıyoruz onu da gösterelim hatta. Şimdi normal bir yere alalım şundan biraz uygulayacağız zaten. O oranı göstereyim size ahşap boyarken. <gülüyor> Çünkü çok soruyorsunuz. Sürekli bununla ilgili mesaj alıyoruz. Şimdi şu kadar bir boyu koydum. Bizim için önemli olan fırçayı sürerken tutmaması. Biraz iki fıs yaptım. Boyayı güzel yediriyorum tabi. Suyla karıştırıyorum. Ahşap boyarken oran bu şekilde. Şimdi şöyle yaptığımda fırçayı ne çok çabuk akacak kadar sıvı olacak boyamız, ne de tutacak kadar koyu. O şekilde ayarlıyoruz. Ahşap boyarken oranımız bu. Bunun dışına şuna geçtik bir katımızı daha. Sonra glaze ile biçim, glaze medium ile. Biraz aralara siyah gireceğim. Glaze de boyanın geç kurumasını sağlayan bir medyumdur. İstediğimiz kadar boya ile oynayabiliriz sürdükten sonra. Biraz acele ediyorum yoksa tabii ki bunun kuruma süresi var. Ama biraz çabuk olmamız lazım canlı yayında. Şimdi bir eskitme fırçası alalım. Şimdi normal akrilimizi koyuyoruz. biraz fazla koyduk. Bir kısmını aktaralım. Ziyan olmasın boyamız. Bunun içerisine glaze katıyorum. Ki boya ile rahat oynayabilirim. Bayağı koyuyorum. Karıştırıyoruz. Güzelce. Şimdi burada amacım Aralarda ben siyahlığı görmek istiyorum. Bunun için de şu yerlere eskitme fırçasıyla güzel aralara giriyorum. Bununla küçük işlemler şeklinde ilerleyeceğiz. İyi görüyor mu? Çıkıyor mu acaba kamerada? Eylem ablacığım. <gülüyor> Canım. Ekürim. Şöyle tek istediğim şu Aralara girsin ve ben aralardan hafif siyahlıkları göreyim. Tabii bunu eskitme 
kremiyle de uygulayabilirsiniz. Normalde dediğim gibi biraz beklememiz gerekiyordu ama şu an canlı yayın olduğu için direkt uyguluyorum. Ben biraz bezimi nemlendirdim ve siliyorum. Sadece aralarda göreceğim. Bu işlemi glaze koyduğumuz zaman istediğimiz gibi nerede neyi ne kadar yoğun görmek istiyorsak ya da az görmek istiyorsak o kadar çok siliyoruz. Işık yeterli mi Eylem abla? Şöyle. Daha da silebilirim. Şu an ne yaptık? Biz o girintileri, çıkıntıları belirginleştirdik bu haliyle. Siz istediğiniz renkte uygulayabilirsiniz. Şurayı biraz daha. Ben her zaman şey yapıyorum. Yine bir kullandığımız gümüşten bunu böyle uyguluyoruz ve tekrar renkleri bütünleştirmek adına şu an tabi bunun kuruması gerekiyor bir saat falan ama ben sadece siz görün diye tekrar bu renklerin birleşmesi adına kuru eskitme atıyorum bir de üzerine şöyle daha bütünleştiğini göreceksiniz boyanın biraz böyle hafif bütünleştirelim Eylem abla biraz atölyeyi de çekelim istersen. Ha? Bütün riç boya çeşitlerine bizden ulaşabilirsiniz. Ve her konuda size destek oluyorum. O zaman sen işleme devam ederken ben küçük bir gezinti yapayım. Evet ben de buna devam edeyim bu arada. Maalesef şu anda yorumları göremiyorum ama yayından sonra e, herkesin sorularına cevap vereceğiz arkadaşlar. Sanırım canlı yayından kaynaklı yorumları göremiyorum. Sadece izleyen kişi sayısını görebiliyorum. Herkese sevgiler. Daha da çok her gün yeni bir şey yapacağız. Ve boyalarımızı tanışmış olacağız bu arada. Çünkü sürekli mesaj alıyoruz. Tek tek cevaplamak yerine bu şekilde videoyla anlatım yaparsak en azından sizlere de bilgi, ne kullanacağınız, yapacağınızı bilmiş olursunuz. Şimdi ben çok güzel bir eskitme olmuş oldu. Şöyle. Şöyle yapımdan çekeyim. Bakayım be. <gülüyor> Nasıl çıkıyor? Gölge yapıyorsun. Evet. evet. Biz ne uyguladık şimdi? Onu da tekrarlayalım. Rich'in antik gümüşünü kullandık. Çok beğeniyorum. Çok güzel bir renk ortaya çıkıyor yaptığımızda. E, ara kısımları belirginleştirmek adına da glaze ile normal e, multi-surface yığı kattık. Ve silme işlemini uyguladık. Bu şekilde sadece aralara siyah girmiş olduk. Tabi bu daha henüz kurumadı. Kuruyunca daha güzel belirginleştiriyor. Ve şimdi de e, en güzel, en beğendiğim ürün özellikle polyesterlerde Parmak yağımız. Asıl vuruşa. Evet. Bununla istediğimiz şekilde oynayabiliriz şu anda. Saçlarımdan da yapabilsem. <gülüyor> Şimdi. Nerede neyi görmek istiyorsam sadece oraları uygulayacağım. Mesela şuralarda çok şık durur. Biraz yakın alalım Meylem ablacığım. Gördüğünüz gibi ne kadar farklı bir görüntü oluyor. Şöyle atalım. Şu kısımları. 
E, bu hafta içerisinde şeyin e, berjer yenileyeceğiz iki tane. Orada daha net açıklayıcı şeyler bulabilirsiniz. Çok soruyorsunuz eski yenileme. Deri boyayacağız koltuğun, berjerin derilerini boyayacağız. Stencil yapacağız. Bu hafta daha çok yeniliklerimiz olacak yani. Elimizden geldiği kadar bütün için boyalarını tanıtmış olacağız size. Bakayım oradan ışıktan daha mı Şimdi ben şurada da biraz aralıklı eskitmeyi severim. Şöyle biraz atabiliriz mesela aydınlık verebiliriz hafif. Biraz daha yoğun atabiliriz şöyle. Şurada tabi boya kurumadığı için oralara ben şimdi birazdan birer kat daha geçeceğim. Normalde bir saat falan bekleyip uygulama yapmamız gerekiyordu. Ama en azından sırasıyla işlemi göstermiş evet, olduk. Evet gösterdik. Tabi ben polyesterlere e, Rich'in şuradan göstereyim size. O yüzden bunu kullanmamız gerekiyor. Hemen çok kısa bir şekilde işlem bitiyor zaten. En sonda vernik olarak sprey vernik kullanacağız. Şık olmadı mı? Eylem abla. Bence oldu. Yani 5 dakikada yaptık en azından. <gülüyor> Öyle söyleyelim. 5 dakikada harika. Mağazalardan çok pahalıya alabiliriz. Şimdi şöyle artık. Hepsi mi gelsek? Şöyle biraz daha iyi mi çıkar acaba? Daha mı iyi gözüküyor bu ışıkta? Evet. Ayna gibi oldu. <gülüyor> Değil mi? Evet. Ayna efekt ısıtmışız gibi. Aynen. Hepsini yapacağız. Ayna efekti de yapacağız. Ee, bu hafta mobilya yenilemeyi yapacağız. Şimdilik böyle. Su katmadan boyuyoruz. Fırçamızla çok az ıslatıyoruz. Onun dışında sormak istediğiniz şeyler varsa şimdi hepsini cevaplamaya çalışacağım. Şimdi ilk hoşçakalın.